നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കാസ കിച്ചണിലേക്കാണ് ഇവിടെ ബീഫ് തൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വെറൈറ്റി സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബൽറാമും കൂടെ വന്നത് ഏതായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിന്ന കാലം നിൽക്കാതെ കാസയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറാം ഈ കൊറോണ കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഏതായാലും നമ്മൾ വന്നു ബുക്ക് ചെയ്തു അവർ ബീഫ് തൂക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും അതിപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഫുഡിനെ പറ്റിയുള്ള റിവ്യൂ ഒക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് ബ്ലോഗറായിട്ടുള്ള ബെൽറാ മേനോ എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ ഏതായാലും ബെൽറാ മേനോനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാം കേരളത്തിലൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു തൂക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ കേരള പൊറോട്ട പൊറോട്ടയും കുറച്ച് ബീഫും കൂടി ഒരു ചട്ടിയിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നല്ല ചൂടോടെ ഈ തൂക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് അവർ ഒരു കുറച്ച് ചേർന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ചട്ടി കൊണ്ട് സെർവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പൊറോട്ടയും ബീഫും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പോട്ടുചിൽ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊരു മസ്റ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാം നമുക്ക് ബീഫും പൊറോട്ടയും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചായ നമ്മുടെ സാധാരണ ചായ അല്ല നമ്മളൊരു കട്ടൻ ചായ ഉണ്ട് സുലൈമാനി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് ഒരെണ്ണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതുമല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു തിരക്കിൻ്റെ ഞങ്ങൾ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ചില്ലി ഹോർലിക്സ് എന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതായത് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമ്മുടെ മുളക് ചുമന്ന മുളക് അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഇവനും കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തീവാവും നല്ലൊരു സുഖമാണ് രണ്ടും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ തൂക്ക് പൊറോട്ടയും കഴിച്ച് സന്തോഷമായി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഏതായാലും ഒന്ന് ബീച്ച് കണ്ടിട്ട് പോവാം കാരണം ഫോട്ടോജി വന്നാൽ പിന്നെ ബീച്ചിൽ കയറി ഒപ്പിട്ടിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ പോവാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കളയുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് നേരെ വണ്ടി ബീച്ചിലേക്ക് വിട്ടു വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയോ ഒരു സംശയം നമുക്ക് മനസ്സിൽ അപ്പോഴേ തോന്നിയതാണ് ഏതായാലും വണ്ടി ബീച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു ആകെ കൂടെ അഞ്ചാറ് പേര് നടക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് സ്കൂട്ടറിൽ സാധാരണ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് പെരുന്നാളിനുള്ള ആളുണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഏതായാലും വണ്ടി തിരിച്ച് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവരുടെ പോലീസ് വണ്ടി കിടക്കുന്നു ഏതായാലും കാര്യം മനസ്സിലായി പോലീസുകാർ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വണ്ടി തിരിച്ചിരുന്നു ഏതായാലും കൊറോണയുടെ കാലമല്ലേ അവരവരുടെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതും സന്തോഷം ഏതായാലും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ തൂക്ക് പൊറോട്ട കഥ ഇവിടെ തീരുന്നു